14 жасқа дейінгі балаларға атыналармен бірге көруге сынылған. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته قرمت كرر من در بز بغن دستر لو أر قسيت در جمعة غنى وز در انز بنين Жұмадағы айтатын уағызымыз тақырыбын жалғастырайық деп отырмыз. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы мұсылманның басқа бір мұсылман алдындағы міндеттері хаққысы жайында болмақ. Бұл қоғамға қажетті ең аса маңызды мәселе деп айтуға болады. Өйткені Алла тала баршамызды бүгінгі насиқатымыздан ғибрат алып, айтылған Құран-ы Кәрімнің айаттары менен пайғамбар хадистеріне амал етуімізді нәсіп еткей. Бүгінгі уағызымыздың басында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күллі үмметіне өсиет етіп қалдырған мұна бір хадисін еске салуды жөн көрдік. Имам мүслімнен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай дейді. Араларыңдағы қызғаныштың арта түсуіне жол бермеңді. Бір затты өзінің шынайы бағасынан асырып сату үшін, алдын ала сату үшімен келісіп, басқа жұртқа өздеріңді сатып алатындай қылып көрсетіп, елді еліктірмендер, бір-бірлеріңді жек көрмендер, сондаяқ араздасып, бір-бірлеріңді енді көрместей болып, теріс айналмандыр. Біреудің саудасына кейілігіп, Сауда келісімін бұзбандар, ва Алланың құлдары, өз ара тату бауырмал болыңдар. Мұсылман мұсылманның бауыры, нағыз мұсылман бауырына озбырлық жасамайды. Оған мұрын шүйірі қарап өзінен кем көрмейді. Сонда яқ қысылтайан шақта жалғыз тастап кетпейді, деп сөзді айтқаннан соң Алланың елшісі Расулылла қолы менен кеудесінің тұсына апарып, үш үрет нұсқап, міне тақуалық мұна жерде. Мұсылман үшін, мұсылман бауырын өзінен төмен санаудан асқан жамандық, жаман міне жоқ дейді. Мұсылманның қаны, дүние мүлкі және ар намысы өзге мұсылмандарға харам, яғни тейім салынды, деп пайғамбарымыз саллаллау алейхи саллам өсиетінді айды. Демек, осы хадисте айтылғандай өсиеттерді тарқатып айтатын босақ, хадистің мәтінінде араларыңдағы қызғаныштың арта түсуіне әсте жол бермендер деп басталады. Демек, маңыздысы қызған шақтық, яғни хасат, бүгінгі қоғамдағы дерттің бірі. Біреу жақсы көлік мініп шықса, немесе жақсы пәтер алса, немесе әдемі кейім кейініп жатса, қызғанып қалатын кездеріміз болады. Өйткені, пенденің іштарлық пен қызғаныш өз бауырларында бар жақсылықтар мен нығметтерді, оның қол жеткізген жетістіктерін қабылдай алмаудан пайда болады екен. Немесе басқалардың өзімізден төмен болуын қалауымыз жүректің үлкен дерттерінің бір. Яғни, болатын жақсылық өзіме ғанағы болса деп, өзгеге сол жақсылықты лайық деп санамайтын іштегі жан дүниедегі бір бейне бір іштарлық қызғаныш сезім осы үлкен дерттердің бірі бұла деген. Адамзат баласының осы өмірді үш нәрседен құтылуы қиынға соғатын жағымсыз амалдар бұп саналады. Яғни бұл сипаттардан құтылу көп жағдайда қиындық туғызады. Олардың біріншісі әрине қызғаныш. Екіншісі жорамал жасау. Үшіншісі өзгелер туралы теріс пікір айту. Біреудің жетістігін 
көр алмаудан туындаған қызғаныш адамды мазасыздыққа салады. Ал мазасызданған жүрек ол жүректі әлсіретіп төбінде иманды азайтады. Иманы азайған адам күнәға орыншақ болып келеді. Халқымызда бір жақсы сөз бар. Қызғаншақ жігіттен енжар күйеу шығады деп. Демек, мақсат қалай болса да, өзінің ойлаған, көздеген ойына мақсатына жету үшін айла, айлакерлік пен қолық сұмдықты соны әдіс айла ретінде қолдана отырып, қалай болса да адамдардың ортасында көз боямашылық жасау. Ибн Омардан Алла одан разы болсын, жеткен бір хадисте бір кісі пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллямға келіп Саудада кейбір адамдарға алданып қалатынын айтады. Сөйтіп, мұңын шағады. Сонда Алланың елшісі Расулулла оған кіммен саудаласаң, алдап арбаудан болмасын деп ескерді. Яғни, сауданың өзінің тәртібі мен ережесі барын. Сол екі жақтың ризашылығы менен жүзеге асатын екі ортадағы келісімнің негізіндегі түбінде мақсаты сол саудаласу оның тазалығы, яғни сол түбінде алдап арбау деген секілді дүниелерден арыла отырып, сауда таза шынайы келісім мен ризашылықпен болу керек. Тауарды өткізу үшін осындай қойтырға әрекетке бару мұсылманға жат әрі ең бір жағымсыз нәрсе. Бұл да адамдардың алдаудың өтірік айтудың бір түріне жатады. Абай атамыз өзінің өсиет төлеңдерінде өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес тұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой, бес асыл іс, көн сеніз деп жарлайды. Демек, хакім Абай айтқандай, өсек, өтірік, мақтаншақ, адам заттың қашшауы. Хадисте бір-бірлеріңді жек көрмендер. Сонда яқ араздасы бір-бірлеріңді енді көрмістей болып, терс айналмаңдар деген жері бар. Абу Айуб Аллары одан разы болсын, Алланың елшісі Расулуллах саллаллаху алейхи саламның мұсылманға өзі сияқты мұсылман бауырмен ренжісіп, үш күннен артық қатынаспай қойуына болмайды. Екеуінің жолы түйісіп, жолығыса қалса, бірін-бірі көрігісі келмей, терс айналады. Ал шынту айтына келгенде, қайсысы бірінші болып сәлем берсе, сол қайырлы деп айтқан. Яғни үш күннен артық мұсылман өкпе, наз, реніш дегенді, мұна көкірегінде сақтамау көрек. Ол сол үш күннен артып бара жатса, оның араздық түбінде ауыр жан дүниенің дертіне, ағайын туыстықтың мұсылман-мұсылманға деген бауырлықтың арасындағы кері туысқандықтың керісінше үшпандық қайын олыңыз себеп болады. Сондықтан да ең біріншісі қайырлы адам, ассалау марекім, мен сізге Алланың егілігін, Алланың тұныштығы мен берекетін тілеймін деп, бірінші сәлем беріп, қолын соза бастаған сәттен бастып, міне сол адам нағыз қайырлы адам деген. Алла тала ең әуелі мұсылман етіп жаратып, пары замалдарын орындауды нәсіп еткенден кейін, мұсылман бауырларымыз бен қарым қатынасымызды үзігімізге әсте болмайды. Бүгінгі таңда мұсылмандар арасында мұқты байланыс, өз әра түсіністік өте ауадай қажет. Пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім діндес бауыры мен араздасып, үш күннен арты уақыт қатынаспай кетсе, және сол күйі көз жұмса, тозаққа кіретін айтқан. Алла тала бізді ондай жағымсыз мінезден, әрекеттен сақтасын. Хадис шәріфте сенімен араздасқан адамға барып, онымен тату ұлас. Зұлымдық еткен адамды кешір, жамандық жасаған адамға жақсылық жаса деп бейірлі. Хадистің келесі мәтінде, Уа Алланың құлдары, өз әра тату бауырмал болыңдар, мұсылман, мұсылманның бауыры. Нағыз мұсылман бауырына ғозбырлық жасамайды делінген. Алла тала қасиетті Құранның Құжырат сүресінің 10-ші аятында 
шын мәнінде мөминдер тус бауыр екі туыстарының арасына бірін-бірі менен араздасып қалатын болса, оны сол сәтте жарастырыңдар. Және Алладан қорқыңдар, сонда барып сендер игілікке бөленерсіңдер дейді. Демек, мөмін мұсылманның арасында бірін-біріне деген араздасудың жоғарыда пайғамбарымыз хадисінде айтылғандай, ол үш күнден артық болмау керек. Жүректегі қандай да өкпе менен ренішті ұмытып, сол сәттен бастап қайттан татуласу керек. Мөмін мұсылман бір-біріне тус бауыр болғандықтан, егер арасында бір түсінбестік болса, сол сәтте жарастырып жіберіңіздер деп Алла Тала Құранда бұйырады. Алланың елшісі Расулулла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылмандардың бауырмашылдығын бұлай деп сипаттаған. Масалүл мұмененә фи тавадыхим ва тарахымихим ва таатуфихим масалүл жәсәд. Ида иштәка минху одуын тәді алаху сәйір үл жәсәд. Біз сәхәрі вәл хүмі. Номан үміні бәшір Алланың оған разылығы болсын. Пайғамбарым саллаллау алейбі саллямнан хадисінде бұлай деп жеткізеді. Алланың елшісі мөміндер бір-біріне сүйіспеншілік, мейірімділік адамның бір жері ауырса, ұйқысы қашып, ыстығы көтеріліп, бүкіл денесі ауырған жерінің мұңына ортақтасы. Яғни бір жерге бір дертіне сондай ауыру келген болса, демек оның бүкіл ағзасына соның залалы тиіп атын. Пайғамбарымыз саллаллау алейу асаллам, мөмін мұсылманның өзге де бір мөмін мұсылманның алдындағы хаққысы міндеттері жайында әл мұслиму ақыл мұслим лә язлиму мұсылман мұсылманның бауыры нағыз мұсылман өзінің бауырыны ғозбырлық жасамайды оны қиын бір сәттерде сындарлы сынақ кезеңінде сатпайды кімде кім мұсылман бауырының қажетіне жараса Алла таала да оның қажетін өтейді ал кімде кім мұсылман бауырының қайғы мұңын сейілтсе, Алла тала оның қиямет қайымның бір қайғысынан құтқарады дейді. Сонда яқ кімдекім мұсылманның айыбын жасырса, Алла тала да бұ дүния ахиретте оның қияметін жасырады дейді. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың хадисінен демек мұмын мұсылман біріне зұлымдық жасамайтын, керісінше бірін-бірінің қажетін өтейтін, қиналып жатқанда қол үшін беретін, жанашырлық танытып, қамқорлық жасайтын адам. Адам бұғанан кейін қателеспейтін адам болмайды. Соның бір қателігі мен ағаттығын көрес алса, соны жалпақ жұртқа жәрия қылмастан, сол жерде оның қателігін жасыра кетеді. Алла тала оның бұ дүни ахиреттегі қателіктерін жасыра. Міне мұмын мұсылманның екінші бір өзі секілді Аллаға иман келтірген мұмындардың алдында қаққысы осылай болады еді. Қадырлы қауым, мүне Алланың елшісі Расулулладан хадистерінде, Алла Таланың қасиетті Құранның аяттарында бізге бүйірліп тұрған, баршамыз бір жарартушы ұлы Аллаға иман келтіргендіктен, намаз құлшылығымыз, діни таным ұстанымыз бір болған мұмын мұсылман бірін-біріне тұтастай дене тәрізді деп айтылғандай, біз өз ара татулық пен бірлікті сақтау біздің асыл мұратымыз болады. Алла тала осы айтқан шариғаттарға амал құлылыққа нәсіп етсін, елімізге, жұртымызға амандық берсін, халқымызға бірлік ынтымақ берсін, осы асыл дінімізге Алла қуат берсін, осындай имандылық пен әзгілікті насиқатта бұтырған Басқа соларымыз көп болғай. Әмин.